Minun nimi on Allar Veilmo. Ja tänases videotunnis me jätkame funktsioonimääramispiirkonna leidmisega. Ja kõigepealt esimene ülesane teile. Oodake, meil on viis funktsiooni. Näete, meil on root funktsioon. Sellel järgnevad siin kaks logaritm funktsiooni. Siis on üks selline funktsioon, mis koosneb kahest osast. Näete, see on summa. Ja lõpuks siis lõpetame ühe murruga. Nii et palun nüüd mõelge selle peale, mis sugused võivad olla siis piirangud, mis sugun arv x olla ei saa. Et mis sugust x-i väärtuste korral me nende viie funktsiooni väärtused saame siis välja arvutada. Nii et pange need määramispiirkonnad kirja ja kui olete kõik, määramispiirkonnad leidnud, siis võite video uuesti käima panna, nii et seniks pange siis pausile ja kontrollime siis koos üle, vaatame, kas saime õiged vastused. Nii viisi, oleme ilmselt jõudnud nüüd oma ülesanud ära lahendada. Esimene funktsioon loomulikult näete root funktsioon määramispiirkonnaks reaalarvude hulk, mitte mingisuguse piiranguid. Ei ole võimalik see nii see parima tahtmise juures välja mõelda. Teine funktsioon, logaritm funktsioon, loomulikult logaritm järel positiivne arv. Nii et tulemuseks saame siis 3x, miinus 5 on positiivne ja siit loomulikult siis, et x on viiest kolmandikus suurem. Kolmas, jällegi logaritm funktsioon ainuke probleem võib tekida nüüd siin väikese võrratuse lahendamisega nimelt x root minus 16 on positiivne ja sellest ei jäädu mitte ainult see, et x on neljas suurem, vaid ka ikka see, et x on miinus neljast väiksem, nii et näete, root võrrandi lahendamisel tekib ja meil kaks lahendit, miinus neli ja pluss neli. Nii et funksioonimääramispiirkond koosneb siis kahe vahemiku ühendist, miinus lõpmatusest miinus nelja, nii ühend neljast lõpmatusse. Neljanda funksiooni korral loomulikult ainuke kitsendus näete on siis see, et x ei tohi null olla ja loomulikult rohkem mingi piirangud ei ole. Nii et x ei ole null järelikult määramispiirkonnaks kogu reaalarvude hulk ilma nullita. Ja viienda viimase funksiooni korral loomulikult murru nimeta ei tohi olla null. Ja kindlasti me paneme nüüd tähele kas seda, et root juure alune arv loomulikult peab olema siis kas positiivne arv, Ja võiks ju olla ka null, aga kuna näete, et ta vaikne murru nimeta, siis nulli korral tuleb null plus ruutur nullist ja järelikult nulli sobi. Nii et meile sobivad ainult positiivsed arvud ja määramispiirkond on järelikult nullist kuni lõpmatuseni, nii et vahemiks siis. Võtame järgmise funksiooni. Logaritm. Logaritm järel on üks päris kole murd ja näete ka logaritmi alus on selline, mis sisaldab muutujad, nii et... Püüdke nüüd jällegi siis määramispiirkond ise seisvalt kirja panna ja kui olete selle ära teinud, siis vaatame koos üle. Nii, nii see on. Näete, kõigepealt siis paneme kirja tingimused. Loomulikult logaritmi alus peab olema positiivne arv. Edasi logaritmi alus ei tohi olla üks ja logaritmitav peab olema positiivne, nii et näete, siit saame siis kõigepealt esimesest tingimusest, et x on ühes kolmandikus suurem. Teiseks x ei tohi olla kaks kolmandikku, sellepärast, et kui x on kaks kolmandikku, siis sel juhul juhtub paha lugu, et meil osake varem pool on võrdselt ühega. Ja loomulikult näete, kui me lahendame võrratuse, siis eelnevalt me selle root kolm liikme siin tegurdame, nii et seda te saate ise teisalt vaadata, mulle ei ole ilmselt vajadus siin kommenteerida. Ja meie funksioonimääramispiirkond järelikult näete on siis kahe osaline, kõigepealt siis ühes kolmandikust kahe kolmandikuni ja kahes kolmandikust üheni. Ja kui te nüüd soovite, te võite võtta ju mõne arvu, mis ei kuulu siis määramispiirkonde vaadake, mis siis juhtub. Ilmselt, kas siis on logaritmi alus, meie jaoks ebasobi või on logaritmitav selline, millest logaritmi leida ei saa. 
Loomulikult mina soovitan küll, et kui vähegi võimalik ja ilmselt ka võimalik on, siis õppimise protsessis kasutage ka arvuti abi. Üheks väga heaks programmiks on viris ja selleks, et määramispiirkonda leida, tuleb siis virises kasutada sellist käsku, mille nimi on vald, et see ei tähenda mitte siis paikuse või tõrva valda, vaid see tähendab ikka seda, et me leieme siis need muutu ja väärtused, mille korral on võimalik selle sulgudes oleva funksiooni väärtus siin arvutada. Ja saame täpselt samasuguse tulemuse näete, see and tähendab siis ja, nii et x ei ole kaks kolmandikku, ja x jääb siis ühe kolmandikku ja ühe vahele, nii et täpselt sama vastus, mis oli siis eelnevalt. Nüüd leiame siis selle funksiooni määramispiirkonna. Jällegi lopetate näppude voor, palun leite määramispiirkond ja kui see on tehtud, siis pange video taas tööle ja vaatame siis üle, saate võrrelda. Kõigepealt omulikult root jural ei tohi olla negatiivne arv, nii et 0x minus x root on suurem võrdne nullist ja murru nimetaja x minus 2 ei tohi olla null, nii et näete kokku kaks tingimust. Nüüd kõigepealt, kui me lahendame selle root võrratuse, siis lahendame root võrrandi 4x minus x root on 0, x sulgud ette ja selle võrrandi lahendid on 0 ja 4. Root võrratuse lahendiks sobivad kõik arvud 0-4, nii 0 ja 4 kaas arvatud. Ja nüüd tänu sellel teise tingimusele me peame siis kahe elimineerima, ehk siis välja jätma ja meie määramispiirkond näete tuleb siis lõpuks. 0-ist kuni 2, nii 0 on sisse arvatud, 2 väljas ja 2-est 4, nii nii et 2 väljas ja 4 sees. Ja võtame veel ühe funksiooni, jällegi üks root juur ja logaritm ja jutt ikka endine. Palun leite nüüd siis funksiooni määramispiirkond. Tubli töö tulemus on olete te määramispiirkonna leidnud ja vaatame, kas see, mis siis on siin välja pakutud, lange kokku sellega, mis olete teie kirja pannud. Kõigepealt loomulikult juurealune, mitte negatiivne, logaritmi alus, selge see, et logaritmi alus ei tohi olla, siin selles üles on tees kindlasti siis, eks ole negatiivne arv ja ei tohi ka olla loomulikult siis 1 ja loomulikult ka mitte 0. Logaritm, logaritmi järel peab olema kindlasti arv, mis on positiivne. Ja vaadake, siin on veel üks tingimus tegelikult ja kirja panemata nüüd jäänud, et see logaritm ise ei tohi võrduda millega, ei tohi võrduda 0-iga. Nii et sel juhul peab olema siis logaritm järel siin 1, nii et hakkame nüüd siis vaatama. Näete, esimene Võrratus annab meile lahendi julgaks miinus kolmest kolme, nii edasi teisest võrratusest me saame, et x on ühes suurem. Kolmas tingimus ütleb meile seda, et x võrdu kahega ja loomulikult lõpuks saame siis, et x on miinus kahest suurem. Ja kui me need nüüd kõiks jaarv teljele märgime, siis me selle funksiooni määramispiirkonnaks saame siis, et x on näete vahemik ühest kahe, nii Ja kahest kolme, nii vahepeal ühendi märk. Kolm on sisse arvatud ja nüüd tekib siis küsimus, et kas see kolm ikka võib olla sisse arvatud. Ja vaata, mis siis juhtub. Kolme korra on loomulikult murru lugeja, et saab ju arvutada, ei ole probleemi. Ja murru nimetaja, kui x on kolm, siis kolm minus üks on kaks. Ja kolm minus kaks on viis, nii et näete, see logaritmi väärtus ei tule ka siit mitte kuidagi nüüd. Null, nii et järelikult kõik on meil õigesti leitud ja määramispiirkond on siis kätte saadud. Sellega me oleme oma teise videotunni lõpetanud, nii et seniks siis teile kõike head, sööge porgandeid ja olge ikka terved!